Afgelopen week werden we opgeschrikt met verschrikkelijke beelden uit Amerika. Historicus Han van der Horst. Han, simpel gezegd, wat gebeurt daar? Toen is een door Trump opgejuinde menigte het, het kapitool binnengevallen. Daar zitten de Amerikaanse Eerste en de Tweede Kamer, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Dat is een, een monument van... Iets meer dan 200 jaar oud en daar zijn ze naar binnen getrokken. Ze hebben daar in de zalen gescheten en heel veel selfies en opnames van zichzelf gemaakt. En het vreemde is dat ze zo gemakkelijk dat gebouw binnen konden. En daar met zo verschrikkelijk weinig geweld uitgedrongen zijn. Hè. Dit moet een, uh, op de een of andere manier uh, afgesproken werk uh, zijn geweest. Dit is van tevoren voorbereid, dat kan niet anders. Dat is punt 1. Punt 2 is de geweldige lafheid van president Trump... die ze eerst de kastanjes uit het vuur laat halen... en dan een uh, toespraak op de televisie uh, houdt... waarin hij zegt dat ze... Uh, met ze afgerekend zal worden en dat het een uh, verschrikkelijke misdaad was wat ze hadden gedaan. Han, wat kun je zeggen van die mensen die dat allemaal gedaan hebben, die daar uh, binnen zijn gestormd? Nou, die hebben zich daar enorm misdragen. Ze hebben de laden opengerukt, ze hebben op de vloer gescheten. Ze waren heel erg trots op zichzelf. Ze waren de helden van de dag. Daarom hebben ze ook zoveel selfies van zichzelf gemaakt en zoveel opnamen van anderen. Daarom worden ze nu allemaal heel gemakkelijk opgespoord en ze kunnen straffen krijgen tot 20 jaar. Maar wat is nou de voornaamste reden dat ze dat allemaal doen? Uh, het zijn fanatieke aanhangers van president Trump en ze denken dat de uitslagen van de verkiezingen zijn vervalst en ze hebben zich door Trump laten opjutten om het kapitool binnen te vallen. En nu dat eenmaal gebeurd is, nu heeft Trump ze keihard laten vallen, matenaaier als hij is. Wat kan je van de beweegredenen van Trump zelf zeggen? Uh, dat is heel moeilijk te zeggen. Hè? We hebben hier toch denk ik te maken met een narcistische maniak die uh, in zijn eigen waarheden gelooft en uh, die aan de andere kant heel bang is uh, van wat hem zal overkomen als hij straks geen president meer is. Want er zijn heel wat mensen die een appeltje met hem te schillen hebben en daar zeker uh, rechtszaken tegen hem zullen gaan aanspannen. Bovendien is zijn financiële imperium uh, waarschijnlijk niet zo stevig als hij altijd heeft voorgegeven. Dus... Wat kan je zeggen Han, van de rol van Amerika op het ogenblik in de wereld? Uh, nou, die is sterk verzwakt door het vreemde gezwabber van, uh, van Trump en zijn rare buitenlandse politiek. En het feit dat hij zich uh, vier jaar lang alleen maar door zijn eigen emoties heeft laten uh, beheersen uh, dan door de werkelijke situatie. Hè. Een mooi voorbeeld is dat... Uh, Raar uh, vriendschapsbetoon uh, tegenover de vreedste dictator in de hele wereld, uh, Kim Jong-il van Noord-Korea. En heeft er ook niets mee bereikt. Hoe staat Nederland, denk jij, in dit verhaal? Wat moet de rol van Nederland worden? Uh, Nederland moet, denk ik, uh, naar zijn eigen belang kijken. Wij zijn al heel lang... Uh, Bevriend met de Verenigde Staten eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Omdat we de bevrijding voor een gedeelte aan de Verenigde Staten te danken hebben. En voor die tijd waren de relaties ook altijd al goed. Nederland is het eerste land geweest dat in de 18e eeuw al de Verenigde Staten officieel heeft erkend. En dat kan verder gewoon zo blijven. Hoe denk jij dat Joe Biden straks als president dit probleem gaat aanpakken? Want hij heeft natuurlijk ook nog de coronazorgen. Uh, ik denk dat hij zich voornamelijk gaat richten en allereerst op de corona zorgen, want, uh, want daar gaat het om. En dan moet hij de reputatie van de Verenigde Staten in de wereld herstellen als een uh, betrouwbare bondgenoot. Aan de andere kant zal hij toch uh, door moeten gaan met uh, allerlei eisen te stellen aan, uh, aan ons Europeanen. Bijvoorbeeld dat we veel meer geld steken in de defensie omdat we nou eenmaal lid zijn van de NAVO. En Amerika langzamerhand niet meer in een positie is om de verdediging van het vrije Westen in zijn geheel op voor eigen rekening te nemen. Ten slotte Han, zou zoiets in Nederland kunnen gebeuren? Uh, nou, het is bijna één keer gebeurd en dat was in de avond 
toen Pim Fortuyn werd vermoord, toen was, waren er duizenden mensen rond het Binnenhof die op een gegeven moment een gewelddadige houding aannemen. Maar uiteindelijk is het uh, toch allemaal met een sisser afgelopen. En nu moet je ook weten dat het Binnenhof is niet zo gemakkelijk uh, te overvallen natuurlijk. Die poorten naar binnen die zijn, uh, die zijn laag en klein en dat is destijds bewust zo gedaan om ervoor te zorgen dat het gepeupel niet binnen kon komen. Dus dat is al wat lastiger. Als je het doet en het lukt, dan krijg je daarvoor, want het betekent dat je de veiligheid van de staat in uh, gevaar brengt, dan krijg je daarvoor 30 jaar tot levenslang.